വസൂരി എന്ന രോഗത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് കൂടുതലായൊന്നും അറിയാൻ സാധ്യതയില്ല എന്താണ് വസൂരി ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൊന്ന മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ രോഗങ്ങളിലൊന്ന് ചികിത്സിക്കാൻ ഫലപ്രദമായ മരുന്നില്ല വസൂരി ബാധിച്ചവരെ വീട്ടിൽ നിന്നും കുടുംബത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി ദൂരെ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് കുടിയിൽ കെട്ടി അവിടെ കൊണ്ടുപോയാക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് നൂറ് പേർക്ക് ബാധിച്ചാൽ മുപ്പത് പേരും മരണപ്പെട്ടു പോവും മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുമായിരുന്നത്രേ ഒരുപാട് കാലത്തെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെയും ഫലമായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ വസൂരിക്ക് കാരണമായിരുന്ന വൈറസിനെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇത് മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടങ്ങളിലൊന്നായി കണക്കാക്കുന്നു ഇന്നേവരെ രണ്ട് രോഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് വസൂരിയും രണ്ടാമതായി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെട്ട റിൻഡർപസ്റ്റി എന്ന രോഗവും വസൂരിയുടെ വൈറസിനെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഇല്ലാതാക്കിയെങ്കിലും രണ്ട് ലാബുകളിൽ ലോകത്ത് ഇപ്പോഴും ഈ വൈറസിനെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അമേരിക്കയിലെ സെൻറ്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ എന്ന കേന്ദ്രത്തിലും റഷ്യയിലെ സ്റ്റേറ്റ് റിസർച്ച് സെൻറ്റർ ഓഫ് വൈറോളജി ആൻഡ് ബയോടെക്നോളജി എന്ന കേന്ദ്രത്തിലും ഈ വസൂരിയുടെ വൈറസുകൾ ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള കാരണമായി പറയുന്നത് വസൂരിക്കെതിരെയുള്ള മരുന്നുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ചില ഗൂഢലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് പല രാജ്യങ്ങളും ഭയപ്പെടുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഈ വൈറസുകൾ ഒരു ജൈവ ആയുധമായി ശത്രു രാജ്യങ്ങളുടെ മേൽ പ്രയോഗിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ഇവ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടെയ്നറുകളിൽ നിന്ന് ഇവ പുറത്താവുകയോ ചെയ്താൽ ഭൂമിയിൽ ഇന്നുള്ള ജനസംഖ്യയുടെ അൻപത് ശതമാനത്തിലധികവും വസൂരി ബാധയേറ്റ് മരിച്ചു വീഴും കാരണം വസൂരിക്കെതിരെയുള്ള ഫലപ്രദമായ മരുന്നുകൾ ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലും വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകളിലൂടെയാണ് വസൂരിയെ ആദ്യം ഇല്ലാതാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ വൈറസിനെ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിന് ശേഷം ആർക്കും പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകൾ എടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ലോക ജനസംഖ്യയുടെ പകുതിയിലധികം പേർക്കും വസൂരിക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധശേഷി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം വസൂരി എന്ന രോഗം എത്രത്തോളം ഭീകരമായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വസൂരി ബാധിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തെ ഭീകരമായ അവസ്ഥ വ്യക്തമാക്കുന്ന മുരളി തുമ്മാരുകൂടി എഴുതിയ ഒരു ലേഖനം വായിക്കാം വസൂരിയായിരുന്നു അക്കാലത്തെ വലിയൊരു കൊലയാളി രോഗം എല്ലാ വർഷവും ഈ അസുഖം വന്ന് ഒരുപറ്റം ബന്ധുക്കൾ ചത്തൊടുങ്ങും വസൂരി പിടിപെടുന്നവരെ താമസിപ്പിക്കാനായി വീട്ടിൽ നിന്ന് അകന്ന് ഒരു കുടിയിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടേക്ക് രോഗം വരുന്നവരെയും സംശയിക്കുന്നവരെയും ഒന്നൊന്നായി കൊണ്ടുപോയാക്കും ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളുമായി കുടുംബത്തിലെ കാരണവർ അവിടെ ചെല്ലും കൂടെ ഒരു പണിക്കാരനും ഉണ്ടാവും പണിക്കാരനാണ് വീടിനുള്ളിൽ കയറി രോഗികളെ നോക്കുന്നത് പലചരക്ക് അകത്തു വെച്ച് എത്ര പേർ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എണ്ണി നോക്കി പുറത്തു വന്ന് കാരണവരെ വിവരമറിയിക്കും പിന്നെ മരിച്ചത്രയും പേർക്ക് കുഴിവെട്ടി അകത്തുപോയി എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് ഓരോരുത്തരെയായി കുഴിയിലിട്ട് മൂടും വസൂരി വന്ന് മരിച്ചവർക്ക് മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളോ ദഹിപ്പിക്കലോ ഇല്ല കുഴിയൊന്നിന് ഇത്ര എന്ന കണക്കിൽ പണിക്കാരന് കാരണവർ കാശു കൊടുക്കും പണിക്കാരൻ ആ പണവുമായി നേരെ പോയി കള്ളുകുടിക്കും അങ്ങനെ കള്ളുകുടിച്ചാൽ പിന്നെ വസൂരി വരില്ലെന്നായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച അച്ഛൻ്റെ അമ്മാവൻ പണിക്കാരനെയും കൂട്ടി കുടിലിലെത്തി ആറുപേർ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷം പണിക്കാരൻ അമ്മാവനെ അറിയിച്ചു അത്രയും കുഴിയും വെട്ടി എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരെയായി എടുത്ത് കുഴിയിലേക്കിടുകയാണ് കൂട്ടത്തിൽ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന ഒരമ്മായി ശരിക്കും മരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു പണിക്കാരൻ കുഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴി അമ്മാവനെ കണ്ട ആ അമ്മായി ഓപ്പയെ ഞാൻ ചത്തിട്ടില്ല എന്നു നിലവിളിച്ചത്രേ അത് കേട്ട് സങ്കടത്തോടെ അമ്മാവൻ പറഞ്ഞതിങ്ങനെ ഇനി പറഞ്ഞിട്ടെന്താ കാര്യം കുഴി ആറും തീർത്തല്ലോ പാറുകുട്ടി കുഴിയൊക്കെ കുഴിച്ച സ്ഥിതിക്കും ഈ ആഴ്ച ചത്തില്ലെങ്കിലും അടുത്ത ആഴ്ചയാകുമ്പോഴേക്കും ചാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാലും പാറുക്കുട്ടിയെ തിരികെ കുടിയിലെത്തിച്ചിട്ടും വലിയ പ്രയോജനമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് കരുതിയത് കൊണ്ടാണ് അമ്മാവൻ്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെയായത് വസൂരി വന്നാൽ ആട് മരിക്കാനുള്ള സാധ്യത അന്ന് അൻപത് ശതമാനത്തിലും
പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന വർഷങ്ങളിൽ നാല് ലക്ഷം പേരെ വീതം ഓരോ വർഷവും യൂറോപ്പിൽ വസൂരി കൊല്ലുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഭരണത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന അഞ്ച് ഭരണാധികാരികളും ഈ കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മുപ്പത് കോടിക്കും അൻപത് കോടിക്കും ഇടയിൽ ആളുകൾ വസൂരി ബാധയേറ്റ് മരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ പോലും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ഒന്നര കോടി ആൾക്കാർക്ക് രോഗം ബാധിക്കുകയും ഇരുപത് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ മരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ശ്വാസത്തിലൂടെയാണ് രോഗാണുബാധ ഉണ്ടാവുന്നത് വായയുടെയോ ശ്വാസനാളത്തിൻ്റെയോ ആവരണം കടന്ന് ഉള്ളിലെത്തുന്ന വൈറസ് ലിംഫ് ഗ്രന്ഥികളിൽ എത്തി പെരുകാൻ തുടങ്ങും പേശിവേദന പനി തലവേദന തുടങ്ങിയവയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ രണ്ട് മുതൽ നാല് ദിവസം വരെ കാണപ്പെടും പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് ദിവസമാകുമ്പോൾ വായിലെയും തൊണ്ടയിലെയും മ്യൂക്കസ് ആവരണത്തിൽ ചുവന്ന പാടുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങും ഈ പാടുകൾ വലുതായി പൊട്ടുകയും ഉമിനീരിൽ ധാരാളം വൈറസുകൾ എത്തുകയും ചെയ്യും പിന്നീട് ശരീരം മുഴുവൻ ചുവന്ന പാടുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങും കണ്ണിലെ കോർണിയയെ ഈ രോഗം ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടാനും കാരണമാകുന്നു ചരിത്രാതീത കാലം മുതൽക്കു തന്നെ വസൂരി മനുഷ്യരെ ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബി സി പതിനായിരം മുതൽ വസൂരി മനുഷ്യർക്കിടയിലുണ്ട് വസൂരിയുടെ ആദ്യത്തെ തെളിവ് ഈജിപ്തിലെ റാംസസ് അഞ്ചാമൻ്റെ മമ്മിയുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കുമിളകളോടെയുള്ള പാടുകളാണ് പശുക്കളിൽ കണ്ടുവന്നിരുന്ന വസൂരി ബാധയായിരുന്നു ഗോ വസൂരി മനുഷ്യരിൽ വസൂരിക്ക് കാരണമായിരുന്ന വരിയോള വൈറസിൻ്റെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട കൗപോക്സ് എന്ന മറ്റൊരു വൈറസ് കാരണമായിട്ടാണ് പശുക്കളിൽ ഗോവസൂരി ബാധയുണ്ടായിരുന്നത് പശുക്കൾക്ക് ബാധിക്കുന്ന ഈ ഗോവസൂരി കറവക്കാരികൾ ഉൾപ്പെടെ പശുക്കളുമായി സമ്പർക്കത്തിലേർപ്പെട്ട മനുഷ്യരിലും പിടിപെട്ടു ബ്രിട്ടീഷ് ഡോക്ടറായിരുന്ന എഡ്വേർഡ് ജെന്നർക്ക് തൻ്റെ പ്രാക്ടീസിനിടെ ഇങ്ങനെ ഗോവസൂരി പിടിപെട്ട നിരവധി ആളുകളെ ചികിത്സിക്കേണ്ടി വന്നു ഗോവസൂരി പിടിപെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കലും വസൂരി ഉണ്ടാവില്ലെന്ന ഒരു വിശ്വാസം അക്കാലത്ത് അവിടെ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിരന്തര പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി അങ്ങനെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് മെയ് പതിനാലിന് ജെന്നർ ഗോവസൂരി പിടിപെട്ട ഒരു കറവക്കാരിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നെടുത്ത ചലം തൻ്റെ വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരിയുടെ കുട്ടിയായ ജെയിംസ് ഫിപ്സ് എന്ന എട്ട് വയസ്സുകാരൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കുത്തിവെച്ചു അതിനുശേഷം ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി ഈ കുട്ടിയുടെ ദേഹത്തെ ശക്തിയായ വസൂരി ബാധിച്ച ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നെടുത്ത ചെലവും കുത്തിവെച്ചു രണ്ടാഴ്ചയോളം ജെന്നറും ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നു കുട്ടിക്ക് വസൂരിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കണ്ടില്ല മറ്റു പലരിലും ഇതേ പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടർന്നു അങ്ങനെ വസൂരിക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ മാർഗം കണ്ടെത്തി ഈ സമ്പ്രദായത്തിന് എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ വാക്സിനേഷൻ എന്ന പേരും നൽകി വാക്സിനിയ എന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഗോവസൂരി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവനുകൾ രക്ഷപ്പെടാൻ കാരണമായ ഒന്നായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു പിന്നീട് വസൂരിക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിനേഷൻ പ്രചാരത്തിലാവുകയും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ടുനിന്ന കഠിനമായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും വാക്സിനേഷൻ്റെയും ഫലമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ വസൂരിക്ക് കാരണമായ വരിയോള വൈറസിനെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തു അങ്ങനെ പതിനായിരം വർഷങ്ങളായി കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൊന്ന ഈ മഹാമാരിയെ നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മനുഷ്യൻ ഇല്ലാതെയാക്കി ഈ വസൂരിയുടെ വൈറസുകളെ അമേരിക്കയും റഷ്യയും നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം അമേരിക്കയ്ക്കും റഷ്യയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള പരസ്പര വിശ്വാസമില്ലായ്മയാണ് അതായത് അമേരിക്ക ഈ വൈറസിനെ നശിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് റഷ്യക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ റഷ്യ ഈ വൈറസിനെ നശിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് അമേരിക്കക്കും വിശ്വാസമുണ്ടാവില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ മാത്രമായി ഈ വൈറസ് ഉണ്ടാവുന്നത് മറ്റു രാജ്യം ഭയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി ഈ രണ്ട് ലാബുകളിൽ മാത്രമാണ് വൈറസുകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്കിലും ലോകത്തെ പല രഹസ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രവാദികളുടെ കയ്യിലോ വസൂരിയുടെ വൈറസുകൾ ഉള്ളതായി സംശയിക്കപ്പെടുന്നു മറ്റൊരു കാരണം ഈ വൈറസുകളെ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടാലും ജനറ്റിക് എൻജിനീയറിങ്ങിലൂടെ ലാബുകളിൽ വൈറസുകളെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും അലിമാവ് മൊല്ലിം എന്ന സൊമാലിയക്കാരനാണ് അവസാനമായി വരിയോള മൈനർ ബാധിച്ച വ്യക്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗം ഭേദമായി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ
ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നൽകിയ ചികിത്സയിലൂടെ ഇവരുടെ വസൂരി സുഖപ്പെട്ടു ഇവരിപ്പോഴും ബംഗ്ലാദേശിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ റഷ്യയിൽ ഈ വൈറസിനെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ലാബിനു സമീപത്തു നിന്നും റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചറുകളും സ്ഫോടന വസ്തുക്കളും കണ്ടെത്തി മാഫിയ സംഘങ്ങളായിരുന്നു ഇതിനു പിന്നിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബർ പതിനെട്ടിന് റഷ്യ ലാബിൽ ഒരു സ്ഫോടനമുണ്ടാവുകയും ഭാഗ്യത്തിന് ഈ വൈറസുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടെയ്നറുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ പറ്റാതെ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ റഷ്യയിലെ ഈ ലാബിൽ എബോള വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള സൂചി കൊണ്ട് ലാബിലെ ഒരു സ്റ്റാഫ് മരണപ്പെട്ടിരുന്നു പുറത്തു ചാടിയാൽ മനുഷ്യകുലത്തിന് തന്നെ ഭീഷണിയായേക്കാവുന്ന ഈ വൈറസുകളെ കൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അപകടം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം